எப்படி இருக்கிறீங்க நான் அவங்களுக்கு அவ்வளோ உதவி செய்வேன் ஆனால் எனக்கு ஒன்றுன்னு இருக்கும்போது அவங்க எனக்கு உதவி செய்யவே இல்லை எனக்கு எப்படி யாருக்கும் உதவி செய்யணும்னு தோணும் அப்படின்னு சிலர் கேட்பாங்க அதை தவிர சிலர் கேட்பாங்க நான் அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையோடு உதவி செய்தேன் எனக்கு கூட எடுத்து வைக்காமல் அவங்களுக்கு உதவி செய்தேன் ஆனால் பின்னாடி தான் தெரிஞ்சது அவங்க கேட்டு வந்தது ஏமாற்று வேலை உதவின்னு சொல்லி என்னை ஏமாற்றிட்டு போயிட்டாங்க எப்படி எனக்கு உதவி செய்ய மனவனும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த இரண்டு சூழ்நிலையுமே ஏன் உதவி செய்யணுங்கிற எண்ணத்தை ஒருத்தருக்கு ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் நம்ம யார்கிட்டையும் உதவி கேட்டு போக முடியாது எனக்கு உதவுவதற்கு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற மன அழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்தும் ஒரு ராஜா தன்னுடைய மகன் இளவரசனோடு பல பேர் சிப்பாய்களோட வேட்டைக்கு போகிறார் வேட்டைக்கு போன இடத்துல மாலை நேரம் ஏதோ ஒன்றை துரத்தி கொண்டு போன இடத்துல மகனும் அப்பாவும் ராஜாவும் இளவரசனுமா திசை மாறி பாதை வழி தவறி வேறு பக்கம் போயிட்டாங்க இந்த சிப்பாய்கள்லாம் வேறு சைடு போயிட்டாங்க இவங்க இரண்டு பேர் மட்டும் வழி தவறி காட்டுக்குள்ளே முட்புதர்களுக்குள்ளே எங்கோ போயிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப கலைப்பாக இருக்குது பசியார ஒன்றுமே இல்லை சாப்பிட ஒன்றுமே இல்லை எங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கணும் எப்படி நாட்டுக்கு திரும்பி போகணும் எதுவுமே அவங்களுக்கு புரி பிடிபடவே இல்லை ரொம்ப சோர்வோட அயற்சியோடு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் தூரத்தில் பார்க்குறாங்க ஒரு விறகு வெட்டி போய்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த பக்கம் உடனே இவங்க அந்த விறகு வெட்டியை அழைத்து இந்த மாதிரி நாங்கள் வழித வரி வந்துட்டோம் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே மாறு விடத்தில் இருக்கிறாங்க இவங்க ராஜா இளவரசனுங்கிற விஷயம் வந்து விறகு வெட்டிக்கு தெரியாது ஓ இவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் வழித வரி வந்துட்டோம் ஏதாவது எங்களுக்கு இந்த நாட்டுக்கு போகிறதுக்கு வழி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அந்த விறகு வெட்டி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்க்க ரொம்ப கலைப்பாக தெரியுறீங்க முதல்ல என்னுடைய குடிலுக்கு வாங்க கொஞ்சம் இலைப்பா அறிவிட்டு அதற்கப்புறம் நம்ம போகிற வழியை பற்றி யோசிக்கலாம்னு சொல்லி ரொம்ப விருந்தோம்பலாக அவங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அந்த இதுக்கு போகிறாங்க போய் குடில் கூட்டிகிட்டு போய் குடிலில் அவர் தனக்கு வைத்திருந்த அந்த சாப்பாட்டை எடுத்து அவங்களுக்கு பரிமாறுறாரு கொடுக்குறாரு அங்கே இருக்கிற கயிற்று கட்டில் அவங்கள இலைப்பார சொல்கிறாரு தன்னால் முடிந்த அந்த என்னெல்லாம் அவங்கள கவனிக்க முடியுமோ மேக்ஸிமம் அந்த அளவு அந்த இரண்டு பேரையும் கவனிக்கிறாரு அந்த விறகு வெட்டி யாருனே தெரியாது அவருக்கு இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு பேரையும் கவனித்துட்டு அப்புறம் சொல்கிறார் நீங்கள் எந்த நாட்டுக்கு போகணும் அவங்க இலைப்பாருன உடனேவே கொஞ்சம் அவங்க ஆசுவாசப்படுத்திய உடனே நீங்கள் எந்த நாட்டுக்கு போகணும்னு கேட்டு அதற்கான வழிகளை சொல்வதற்கு முன்னாடி அவங்களே அந்த இதுவரை நான் வரேன் எல்லை வரை வந்து உங்களை வழி அனுப்பி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு துணையாக நானும் வர்றேன்னு சொல்லி அந்த விறகு வெட்டி அந்த காட்டு பகுதியில் அந்த இருவரையும் கூட்டிகிட்டு துணையாக எல்லை வரை வந்து வழி அனுப்புகிறார் நீங்கள் இந்தமே இந்த பக்கம் இப்படி போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வழி அனுப்புகிறார் ராஜ ராஜாவுக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது உடனே அவர் என்ன தங்கிட்டு இந்த ஏதாவது கொடுக்கணும்னு பார்க்குறாரு அவர்கிட்ட ஏ ஒன்றுமே இல்லை அந்த நேரத்தில் அப்போ அவர் கையில் இருந்த முத்திரை மோதிரம் அவருக்கு நினைவுக்கு வருது அந்த முத்திரை மோதிரத்தை கலற்றி அந்த முத்திரை மோதம் என்னென்னே தெரியாத அந்த விறகு வெட்டி கையில் அந்த மோதிரத்தை கொடுக்குறாரு அவர் அதுக்கு என்னென்னே தெரியாமலே ஆனால் அதே நேரத்தில் இல்லை இந்த மோதிரம் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அரசு நீங்கள் தந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி எனக்கு நீங்கள் தந்தது ஆனால் இது உங்ககிட்டயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முத்திரை மோதத்தை வாங்க மறுத்து திருப்பி கொடுத்துடுறாரு மகிழ்ச்சியோடு இவங்க திரும்பிடுறாங்க இவங்களும் கிளம்பி போயிடுறாங்க இந்த ராஜா அந்த நாட்டுக்கு வந்த உடனேவே அது அவரோட நாடு இல்லை அது நான் அந்த பக்கத்து நாடு அந்த நாட்டுக்கு அந்த வழியில் வரும்போது தெரிந்துருது இது தன்னுடைய நண்பரின் நாடுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ள ஒரு பெரிய செல்வந்தருக்கு சொல்லி அனுப்புகிறாரு அந்த செல்வந்தர் ராஜா வந்து அழைத்து கூட்டிகிட்டு போயிடுறாரு அங்கே இருக்கிற ஒரு வழிப்போக்கன் மூலமாக சொல்லி விடுறாரு அவர் வந்து அந்த செல்வந்தர் தன்னுடைய வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போய் அந்த செல்வந்தருக்கு அரசனும் இளவரசனும் யாருங்கிறது தெரியப்படுத்திய பின்ன அந்த செல்வந்தர் வந்து இந்த ரெண்டு பேரையும் அப்படி ஒரு கவனிப்பு கவனிக்கிறாரு பல ரசங்களுக்கு குறைவில்லை சாப்பாட்டு உணவுகளுக்கு குறைவில்லை மெத்தைகளும் மாளிகையுமாக இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து ராஜ உபசாரம் பண்ணுறாரு அவங்க ரெண்டு பேரையுமே இது எல்லாமே பண்ணணும் அவரை தன்னுடைய வாகனங்களை வச்சு இளவரசரை ராஜாவை அவருடைய நாட்டுக்கு வழி அனுப்புறதுக்குள்ளே எல்லா ஏற்பாடுகளும் பல காவலாளிகள் எல்லாமே சூழ அனுப்பி வைக்கிறதுக்குள்ளே எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது இவர் வாங்க நீங்கள் வீ வாங்கலேன் நீங்கள் நம்மளோட அரசவைக்கு வாங்க பார்த்துக்கிறலாம் அப்படிங்கிற ஒற்றை வார்த்தையோட ஒரு நன்றி கூட பெரிதாக சொல்லாமல் அந்த ராஜாவும் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பி போகிறார் இரண்டு சம்பவங்களையுமே பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அந்த இளவரசருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு விறகு வெட்டி ஒரு காட்டில் ஏதோ ஒரு சாப்பாடை தந்து ஏதோ ஒரு கட்டில் தன்னை உண நிலைப்பார செய்த ஒருத்தருக்கு தன்னுடைய முத்திரை மோதிரத்தையே கலற்
இது ரெண்டு நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணுனீங்க அங்க பட் அதே நேரத்துல இவருக்கு நீங்க பெரிதா நன்றி கூட சொல்லலையே அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு உடனே அந்த ராஜா சொல்லி காமிக்கிறாரு இல்ல நம்ம யாருன்னே தெரியாது அந்த விறகு வெட்டிக்கு நம்ம பதிலுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறோம்ங்கிறது எதுவுமே தெரியாது ஏதோ ஒரு பயணத்துல ஒரு வழிப்போக்கரை நம்ம அவரை சந்திச்சிருக்கிறோம் மீண்டும் அவரை சந்திப்போமா அப்படிங்கிறதே அவருக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல ஒரு சக மனிதரா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தன்னுடைய இருந்த தன்னிடம் இருந்த அத்தனை சிறந்ததையும் நமக்கு செய்திருக்கிறாரு அவரே அவருக்கு நம்ம அந்த நேசத்திற்கு என்ன கொடுத்தான்னு தகவல் அதனால தான் நான் என்னுடைய முத்திரை மொதத்தே கொடுக்க நான் வந்து ரெடியான அது மட்டும் இல்லை நான் அந்த மோதிரத்தை கொடுத்தால் அவர் வாங்க மாட்டார் என்பது எனக்கு தெரியும் அதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்மையான அன்பு உண்மையான உதவி எதிர்பார்க்காது அப்படிங்கிறத நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அவருக்கு கொடுத்தேன் நான் நினைத்தது சரி அவர் வாங்கிக்கிறவே இல்லாத அதே நேரத்தில் அந்த செல்வந்தருக்கு நான் யாருங்கிறது தெரியும் எனக்கு செய்வதனால் அவருக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்குங்கிற அந்த கால்குலேஷன் அந்த கணக்கு அவருக்கு புரிய புரியும் அதனால அவர் செய்த அனைத்துமே அது இன்னொரு எதிர்பார்ப்பை வைத்து செய்திருக்கிறது அதற்கான பலன் அவர் நாளைக்கு அரசவைக்கு வரும்போது அதற்கான பலன் அவருக்குரிய வியாபாரங்கள் தொடர்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதில் அவருக்கு கிடைச்சிரு அதனால அது ஒரு வியாபார கணக்கு தானே தவிர அது உண்மையான நேசம் இல்லை அதனால அதுக்கு நான் அந்த மாதிரியே சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அதே நேரத்தில் இந்த உண்மையான நேசத்திற்கு நான் அவருக்கு அவரை அனுப்பி அவரை சிறப்பிப்பேன் நிச்சயமா அரசவையில அந்த விறகு வெட்டியை நான் சிறப்பிப்பேன் அது தனிப்பட்ட வேற வேறு விதமான சிறப்பு அது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறார் அப்போதான் அந்த இளவரசருக்கு உண்மையான அன்பு கால்குலேஷன் இல்லாதது அதற்குரிய வேல்யூவும் அதே நேரத்தில் கணக்கு போட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வேல்யூவுமே அவருக்கு அப்போதான் பிடிபடுது உண்மையான அன்பு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒருத்தருக்கு செய்யும் போது நம்ம எப்போதுமே ஒரு கணக்கு போட்டு நான் இதை செய்தேன் எனக்கு எது வந்ததுன்னு அந்த பர்டிகுலர் பர்சன்டே நம்ம எதிர்பார்க்கும் போது பல நேரங்களில் அது ஏமாற்றமாக தான் இருக்கு ஆனால் நம்ம எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அணுக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்தது தான் இந்த ஒரு யூனிவர்ஸ் நம்ம ஒருத்தருக்கு செய்தால் அந்த ஒருத்தரே நமக்கு திருப்பி செய்யணும்னு இல்லை அந்த ஒருத்தருக்கு செய்த இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இந்த யூனிவர்ஸ் வேற ஒருத்தர் நமக்கு சரியான முறையில் செய்யக்கூடிய வேற ஒருத்தர் மூலமாக நமக்கான அந்த உதவி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பிகர் லெவலில் புரிந்து கொண்டால் இப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு நான் நம்ம செய்த ஒருத்தருக்கு நம்மளுடைய தேவைக்கு செய்யக்கூடிய சக்தி இல்லாதவராக அவர் இருக்கலாம் அதனால் அவரே திருப்பி செய்வதை விட நம்முடைய தேவைக்கு செய்யக்கூடிய சக்தி உள்ள ஒருத்தரை வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அனுப்பி வைக்கும் எப்படி உங்களை அவருடைய உதவிக்கு அனுப்பி வைத்ததோ அதே மாதிரி அவரை உங்களுடைய உதவிக்கு அனுப்பி வைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையோட நீங்கள் எதிர்பார்க்காம ஒரு உதவியை செய்யும் போது அந்த உதவிக்கான அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிரியேட் பண்ணும்போது அதற்கான ஒரு உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் இந்த உதவி செய்வதற்கு நமக்கு தயக்கமாகவும் இருக்காது நமக்கு யாருமே உதவி செய்ய மாட்டாங்களே அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கமாகவும் இருக்காது எப்போவுமே அந்த சரௌண்டிங் நம்ம சின்னதாக நினைத்து கொண்டு நம்முடைய உலகை ரொம்ப சின்னதாக நினைத்து கொண்டு நம்ம பார்க்குறனால தான் நம்ம அதை கொடுக்கவும் முடியலை நமக்கு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு வரலை நம்முடைய இப்போ நம்முடைய வேர்ல்டை ஒரு பிரபஞ்சத்தின் அளவு நம்ம யோசித்தோம் சொல்லி சொன்னால் நம்ம கொடுக்கவும் தயங்க மாட்டோம் நமக்கு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையிலேயே நமக்கு தயக்கம் வராது அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்கள் இருக்கும்போது உங்கள் மனம் நிறைவாகவும் மன அழுத்தம் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கேன் மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திப்போம் குமுதம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க